ഹലോ നമസ്കാരം ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലായ നിങ്ങൾക്കറിയേണ്ടതിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം അപ്പം നമ്മളിവിടെ നിന്ന് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ടോപ്പിക്ക് മറ്റൊന്നുമല്ല നമ്മുടെ ബ്രീഡിങ് ബോക്സിനെയും പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ ബ്രീഡിങ് കേജസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആ ഒരു സിസ്റ്റത്തിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ നമുക്കെല്ലാവർക്കും സുപരിചിതമാണ് ബ്രീഡിങ് ബോക്സ് അല്ലെ ബ്രീഡിങ് കേജ് ഇപ്പോൾ ഒട്ടുമിക്ക ആൾക്കാർക്കും അറിയാം എന്താണ് ഈ ബ്രീഡിങ് ബോക്സ് അല്ലെ എന്താണ് ബ്രീഡിങ് കേജ് അപ്പോൾ അത് അറിയാത്തവർ ചിലവർ കാണും ചിലപ്പം നമ്മൾ ഈ യൂട്യൂബിൽ തന്നെ കുറേ വീഡിയോസ് ഉണ്ട് ബ്രീഡിങ് കേജിൻ്റെ അല്ലെ ബ്രീഡിങ് ബോക്സിൻ്റെ ഒക്കെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പം അതൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പം ചിലത് എളുപ്പമായിരിക്കും ചിലത് ഭയങ്കര പാടായിരിക്കും അപ്പോൾ ചില അങ്ങനെ എളുപ്പമുള്ള വീഡിയോ ഒന്നും കാണാൻ പറ്റിയില്ലെന്ന് വരാം അപ്പം അപ്പം അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ ഭയങ്കര പാടായിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അത് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ഞാനും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്തതാണ് നമ്മുടെ ഈ ഇലക്ട്രിക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്ന വയറിങ് പൈപ്പ് വെച്ച് നെറ്റ് വെച്ച് അപ്പോൾ ഭയങ്കര പാടാണ് പിന്നെ അത് ഒത്തിരി സ്പേസ് ആവശ്യം വരും അങ്ങനെ ഇപ്പം നമ്മുടെ ഒരു ചെറിയ ബോണ്ടിനകത്ത് അതൊക്കെ ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര പാടായിരിക്കും അപ്പം നമുക്ക് ഒരു വേറെ ചിലപ്പോൾ ഈസി ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ എന്ന് വെച്ചാൽ ബോട്ടിൽ കട്ട് ചെയ്ത് അതിന് വയർ മെഷ് വെക്കുന്നതായിരിക്കും അങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ വെക്കുമ്പോൾ പി എച്ചിൻ്റെ അളവ് മാറും തുരുമ്പിൻ്റെ അംശമൊക്കെ വെച്ച് അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറേ സൈഡ് എഫക്റ്റ് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം ഇത് ഇതൊന്നും നമുക്ക് ഇതിലൊക്കെ എളുപ്പം ഒരു സൈഡ് എഫക്റ്റും ഇല്ലാതെ എങ്ങനെ ഈസി ആയിട്ട് അല്ലെ സിമ്പിളായിട്ട് അല്ലെ ചീപ്പായിട്ട് എങ്ങനെ ഒരു ചെറിയൊരു ബ്രീഡിങ് ബോക്സ് അല്ലെ കേജ് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്നാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ട്യൂബ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം നമ്മുടെ ഗപ്പീസൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം കഴിഞ്ഞ വട്ടം നമ്മുടെ ഈ ഗപ്പീസ് ബ്രീഡായപ്പം ഞാൻ കുറേ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു അത് ഈ ബ്രീഡിങ് കേജ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ബ്രീഡിങ് കേജിൻ്റെ ഒരു അഭാവമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കുറേ ഗപ്പീസിൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമുക്ക് കിട്ടാതായിപ്പോയി കുറേ ഡെഡായി പോയി അങ്ങനെ കുറേ സംഭവങ്ങളുണ്ടായി പിന്നെ അതിനെ കുറേ എണ്ണം തിന്ന് നമ്മൾ മോളീസൊക്കെ ബ്രീഡ് ആയി അബറിൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ തിന്ന് അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു സാഹചര്യം വന്നു ഞാനും വിചാരിച്ചൊരു ബ്രീഡിങ് കേജ് ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ ബ്രീഡിങ് കേജ് ഞാൻ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കിയ അത് ഭയങ്കര സ്പേസ് ആവുക അതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ ഇത്ര ഒരു പോർഷൻ അതിന് വേണ്ടി പോകേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഞാൻ എങ്ങനെ സിമ്പിളായിട്ടൊന്നും ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചപ്പോഴാണ് ബോട്ടിൽ മനസ്സിലേക്ക് വന്നത് അപ്പോൾ ചെറിയ ബോട്ടിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് അതിന് തന്നെ ഒരു സ്പേസ് ഇല്ലാതായി ഇപ്പോൾ ഒരു ഇച്ചിരി വലിയ ബോട്ടിൽ വാങ്ങിക്കാൻ പറഞ്ഞു അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇവിടെ ഇതാ ഇതാണ് സം ഇത് ചെറിയ ഒരു ബോട്ടിലല്ല എന്നാൽ അത്രയ്ക്ക് വലിയ ഒരു ബോട്ടിലല്ല നമ്മുടെ കാഡ്ബറീസിൻ്റെ മുട്ടായ കടായി വരുന്ന ഒരു ബോട്ടിലാണ് അത് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചത് രണ്ടായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യും ഇതിപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ചീപ്പായിട്ട് കടയിൽ ചോദിച്ചാൽ അവർ തരും ഇപ്പം ഞാൻ ഈ ഒരു കുപ്പി കൊണ്ട് രണ്ട് ബ്രീഡിങ് കേജുകളാണ് ഉണ്ടാക്കി അല്ലെങ്കിൽ ബോക്സാണ് ഉണ്ടാക്കി ഇതിപ്പോൾ കാണാം ഇത് നെക്കിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് ടോപ്പ് ഭാഗമാണ് ആ ഭാഗം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് ഇവിടെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമുക്കൊരു നെറ്റ് പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ചെറിയ നെറ്റ് കിട്ടും എനിക്കിവിടെ ഒരു ചെറിയ നെറ്റുണ്ട് അത് വെച്ച് ചെയ്യാനാണ് പക്ഷേ അതിപ്പോൾ ഒരു നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചില്ല ഇവിടെ അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് ഇത് ചെറുതായിട്ടൊരു അതിൻ്റെ ഒരു മണമുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ മാറാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഇന്ന് രാവിലെ വരെ വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെച്ചേക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അത് വൈകിട്ടത്തേക്ക് ഞാൻ ചെയ്യും അപ്പം അത് ആ നെറ്റ് നമുക്ക് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ നെറ്റ് വെച്ചിട്ട് ഒരു റബ്ബർ ബാൻഡ് ബാൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ആ മതി അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അത് ഒരു ബ്രീഡിങ് ബോക്സാകും പിന്നെ ഒരു ഒരു ഈ മെത്തേഡ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഞാൻ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു മെത്തേഡുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡ് ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം നമ്മളൊരു മോളി ഇട്ടേക്കണം ഇട്ടേക്കുണ്ട് ഇതിനകത്ത് വൈറ്റ് മോളി ബ്രീഡ് ആകാനായത് ഇതിനകത്ത് കിടപ്പുണ്ട് ഇത് നമ്മുടെ ബേബീസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള
സോൾട്ടറിങ് അയൺ സോൾട്ടറിങ് അയൺ എടുക്കുക അത് നല്ലപോലെ ഹീറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്തേക്കുന്നത് അല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയ കമ്പി പോലെ വല്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചൂടാക്കി ഇങ്ങനെ കഴിക്കുകയും ചെയ്യാം അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ ഒരു മെത്തേഡ് ഇതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിളാണ് ഇത് നമുക്ക് വലിയ നെറ്റ് വാങ്ങിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ പീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതാണ് കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പമായിട്ടാണ് മെത്തേഡ് ഇത് നമുക്ക് മീൻ പിന്നെ ഇറങ്ങി വരുന്ന ഒരു ആവശ്യത്തിനനുസരണം ഹോൾ ഇടുക എന്നിട്ടിപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്തതുപോലെ മീൻ അതിനകത്ത് ഇടുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അത് നിങ്ങളിത് കണ്ടല്ലോ അപ്പം ഇത് ഞാനിപ്പോൾ മീൻ ഇട്ട് നിങ്ങൾ കാണിച്ചതാണ് അത് ഇനിയും വെക്കണ്ട എങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഇത് വെക്കണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നമ്മൾ ഒരു ഒരു ഇഞ്ച് രണ്ട് ഇഞ്ച് പൊക്കി വെക്കുക കാരണം ഇത് താഴെ മുട്ടിയിരിക്കരുത് മുട്ടിയിരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കൂടെ ഇറങ്ങുമ്പോൾ സ്റ്റക്കായി അങ്ങനെ ചത്തുവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതങ്ങനെ മുട്ടിച്ച് വെക്കുക കുറച്ച് പൊക്കി വെക്കുക അപ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾ നേരെ അങ്ങ് ഇറങ്ങിപ്പോയിക്കോളൂ അങ്ങനെയാണ് ഇത് വെക്കണ്ടത് അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് ഞാനിത് വെച്ചേക്കുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ അഴി ഞാൻ രണ്ട് കല്ല് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ഇവിടെ ഒന്ന് ഇവിടെ അപ്പം നമ്മുടെ കല്ലിരിക്കുന്നുണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് ഹോൾസ് വരെ മുട്ടിയാണ് ഇരിക്കുന്നത് അതൊന്നും നമുക്കൊരു വിഷയമില്ല ബാക്കി ഇത്ര ഹോൾസ് ഉണ്ട് അത് അത്ര നമുക്ക് ഇത്ര ഒരു പൊക്കത്തിലാണ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ കൂടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇറങ്ങും അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യാനുസരണമുള്ള ഹോൾ നിങ്ങൾ ഇടണം അപ്പം ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ആ ഒരു മെത്തേഡ് ഈ ഒരു മെത്തേഡ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നമ്മൾ പ്ലാസ്റ്റിക് നെറ്റ് ഇങ്ങനെ ഏകദേശം ഇതാ ഇതുപോലെ ആയിരിക്കും ഇത് ഇത് കുറച്ചുകൂടെ വലിയ കണ്ണിയുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് നെറ്റ് വരയ്ക്കുക എനിക്കിവിടെ ഉണ്ട് പക്ഷെ അത് കുറച്ചുകൂടെ ഒരു വലിയ കണ്ണി ഉള്ളത് വേണം അതിന് വേണ്ടിയാണ് ഞാനിത് ചെയ്യാറുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു ബ്രീഡിങ് കേജിൻ്റെ ആവശ്യം എനിക്ക് ഉള്ളു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനത്തെ ആ മെത്തേഡിൽ അങ്ങ് ചെയ്തത് കുറച്ചുകൂടെ വലിയൊരു കണ്ണിയുള്ള എനിക്കൊരു നെറ്റ് കിട്ടുമ്പോൾ ഞാൻ ഈ ബ്രീഡിങ് കേജ് സെറ്റാക്കും അപ്പം ഈ ഒരു അറിവ് നിങ്ങളിലേക്ക് പകർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിത് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്കെല്ലാം ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്ന ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ കമൻസ് രേഖപ്പെടുത്തുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്കറിയേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും സപ്പോർട്ട് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു നന